À, vâng, thưa các anh, các chị, à, hôm nay thì à, với một cái um, buổi học phần đầu tiên mà chúng ta đến với lại cái chương trình GIA, à, Lê Anh xin chia sẻ với các anh chị à, về à, một cái, cái, cái cách sống của người Nhật được gọi là Ikigai. Và Ikigai đó là một cái phong cách sống mà từ đó đó người ta đạt được một cái sự viên mãn trong cuộc sống. Thế thì khi nào thì chúng ta sẽ có được một cái sự viên mãn trong cuộc sống khi mà chúng ta được phát huy cái tài năng thật sự ở bên trong của chúng ta có nghĩa rằng là chúng ta được uh, cái thể hiện cái tài năng của mình và cái tài năng đó thì được xã hội công nhận và cái công việc làm đó, đó nó lại là cái công việc mà chúng ta yêu thích và rồi thì chúng ta được tưởng thưởng một cái mức thu nhập xứng đáng thì đó chính là một cái cuộc sống viên mãn à, vậy thì Lan xin phép được chia sẻ cái slide nhé À, vâng, đây à, thưa các bạn, á, mình à, tên là Nguyễn Lê Anh và à, mình là một à, huấn luyện viên cuộc sống cũng như là huấn luyện viên về doanh nghiệp. Đặc biệt thì mình huấn luyện cho gia tộc doanh nhân. Gia tộc doanh nhân là những à, doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp đó họ muốn à, chuyển giao cái doanh nghiệp của mình cho cái thế hệ kế thừa thì gọi là gia tộc doanh nhân. À, và hôm nay thì rất là vui khi được đến cùng với cả nhà chúng ta GIA, một cái cộng đồng à, rất là tuyệt vời à, Để chia sẻ với các bạn về Ikigai à, Xin phép các bạn, trong cái khoảng thời gian còn lại của buổi sáng ngày hôm nay Thì Lê Anh sẽ à, xin phép được là coach của các bạn, nhà huấn luyện của các bạn Để giúp các bạn đi tìm cái cuộc sống đích thực của mình, được không ạ? Dạ, yeah. bản thân Lê Anh thì có một cái tầm nhìn đó là vì một thế giới nơi tài năng con người được hiển lộ Bởi vì Lem tin chắc rằng trong mỗi chúng ta đó Chúng ta đều có một cái tài năng bên trong Mà do là chúng ta chưa tìm được đúng cái công tắc để chúng ta bật lên để cho nó bừng sáng lên mà thôi Vì vậy ai cũng là thiên tài cả Và vì vậy thì cái sứ mệnh của mình đó Chính là thông qua cái việc đào tạo, thông qua cái việc huấn luyện cho cá nhân, cho tổ chức và cho doanh nghiệp để làm thế nào để khai mở tiềm năng của con người. À, và đặc biệt là với cộng đồng GIA thì Lan được cống hiến cái điều này. À, rất là cảm ơn chị Cam Ly, cảm ơn uh, GIA đã cho phép Lê Anh có thể uh, cống hiến cái năng lực của mình để có thể uh, giúp cho tất cả mọi người làm thế nào đó chúng ta bật cái công tắc mà cái vị thiên tài bên trong của chúng ta À, có thể là được kích hoạt và hiển lộ ra bên ngoài à, Cũng như là chị Cam Ly đã chia sẻ về những cái giá trị cốt lõi của Cam Ly Platform Thì bản thân Lê Anh á, cũng có 8 cái giá trị cốt lõi mà Lê Anh thấy nó rất là là gần gũi và rất là à, cùng cái giá trị với lại Cam Ly Platform à, Với cái giá trị Cam Ly Platform á, thì à, cái giá trị đó rất là lớn và nó bao trùm hết à, với, với Lê Anh á, thì cái giá trị biết ơn đó, như là chị Cam đi chia sẻ sáng nay, yêu thương, phát triển, bởi vì chúng ta luôn luôn phát triển. Ngày nào, mỗi ngày chúng ta phải phát triển giỏi hơn ngày hôm qua của chúng ta. Chúng ta không thể nào mà cứ tồn tại mãi cái con người ngày hôm nay được. Chúng ta cần phải phát triển lên và cần phải giúp cho mọi người phát triển. Thì từ đó chúng ta sẽ hạnh phúc, bởi vì cái đích đến cuối cùng của chúng ta là chúng ta sẽ có được cái sự hạnh phúc. Và chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi mà chúng ta có cả cái sự thịnh vượng ở trong đó. À, chúng ta sẽ giúp đỡ mọi người nhiều hơn khi mà chúng ta có đầy đủ cả hạnh phúc lẫn thịnh vượng Và chúng ta cần phải ghi nhận cái giá trị bản thân của mình Nếu chúng ta không ghi nhận giá trị bản thân của mình Thì chúng ta không đủ dũng khí để mà chúng ta phát triển lên mỗi ngày Và để chúng ta cho đi mỗi ngày Cũng như chúng ta phải ghi nhận những người xung quanh của chúng ta Và sự hỗ trợ cũng vậy Chúng ta hỗ trợ người khác Cũng như là chúng ta sẽ luôn luôn sẵn sàng đón nhận cái sự hỗ trợ từ người khác cho nên hồi nãy mình có một cái cụm từ là đón nhận cừ khôi đúng không ạ? À? Dạ vâng, đã. và quan trọng là chúng ta kết nối. À, hơn nữa đây chính là, à, chị Cam Ly nói gì ạ? À, cái thời hoàng kim của sự kết nối. Dạ. Cho nên với thời đại này chúng ta không thể nào không kết nối. Và tất cả những cái giá trị của chúng ta nó sẽ không đứng ở một chỗ. Nó cứ thế, nó như là một cái vòng tròn xoắn ốc. Và mỗi ngày vòng tròn xoắn ốc đó nó sẽ lớn hơn và nó phát triển hơn nữa. Vâng và ngày hôm nay thì à, chúng ta sẽ nói về Ikigai Và tại sao thì chúng ta lại cần phải đi tìm Ikigai Mà Ikigai nó là cái gì? Thì Ikigai nó là một cái phong cách sống của người Nhật à, Một cái phong cách sống của người Nhật Mà ở đó chúng ta sẽ đạt được một cái sự viên mãn 
Vậy thì cái Ikigai nó là bốn cái vòng tròn giao nhau mà tí nữa thì chúng ta sẽ thực hành cái điều này. Đầu tiên, đó chính là những cái điều mà bạn rất là thích làm. Bạn thích làm lắm. Và bạn thích làm bởi vì ở trong những cái điều mà đó đó, những cái điều mà bạn thích đó đó, nó sẽ làm cho bạn thỏa mãn nhất. Nó sẽ làm cho bạn vui vẻ và hạnh phúc nhất. Nếu như có những cái điều bạn làm rất giỏi so với những người khác đó thì họ không giỏi bằng bạn. Họ làm có thể là khó khăn hơn một chút nhưng riêng với bạn đó thì bạn làm cái việc đó đó nó dễ như nó dễ như là trở bàn tay vậy đó. Và bạn chẳng cần nỗ lực gì cả. Bạn làm rất giỏi. Nếu như cái điều bạn thích mà bạn cũng làm giỏi nữa thì hai cái vòng tròn này giao nhau bạn sẽ có cái đam mê đến đây. Thì bạn đã hình dung được rằng Bạn có cái đam mê gì chưa Đó đó chính là cái điều mà bạn rất là thích làm Và bạn lại giỏi nữa cơ Và nếu như chúng ta chưa có cái đam mê Cũng không sao cả Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau Tìm hiểu sâu hơn Và để chúng ta cần phải tìm ra Hay nói một cách khác Chúng ta cần phải hiểu thấu bản thân của mình Thì chúng ta mới phát triển Và chúng ta mới thành công được Vậy thì lại có một cái vòng tròn thứ ba Đó là cái mà thế giới cần. Thế cái điều gì thế giới đang cần? Liệu rằng cái điều thế giới đang cần này nó có trùng khớp với cái điều bạn thích không? Nó có trùng khớp với cái điều bạn giỏi không? Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái sự giao nhau giữa điều bạn thích và cái điều thế giới cần. Điều bạn thích và thế giới cần. Hai cái vòng tròn này giao nhau nó sẽ cho chúng ta là cái sứ mệnh. Cũng như cái sứ mệnh mà cho đi cái giá trị như chị Cam Ly đã chia sẻ Bởi vì bản thân chị Cam Ly cũng rất là thích Trao những cái giá trị cho người khác Và đón nhận Và đó cũng chính là cái điều thế giới cần Tất cả chúng ta ở đây đều cần cái sự chia sẻ của chị Cam Ly Và chị cũng thích cái điều đó Cho nên sứ mệnh của chị Đó chính là dẫn dắt mọi người Để đi đến một cái thế giới Mà nơi đó có một cái sự đòn bẩy Nơi đó chị đã tạo cho những cái vị khổng lồ Đang sẵn sàng đứng đó để hỗ trợ chúng ta Thì đó chính là cái sứ mệnh Bạn cũng vậy Tất cả chúng ta Ai cũng có cái sứ mệnh của riêng mình Có thể là bạn chưa tìm thấy nó Hoặc là bạn đã thấy nó rồi Không sao cả Tí nữa chúng ta sẽ càng làm rõ hơn Rõ hơn nữa về nó Và một cái vòng tròn thứ tư Đó là cái vòng tròn Điều mà bạn đã được trả tiền Thế thì kiểm nghiệm lại trong quá khứ Cho tới bây giờ Chúng ta đã được trả tiền về điều gì Về cái công việc Mà chúng ta đang làm ấy Và chúng ta được trả tiền thì cái điều đó chúng ta có giỏi không? Và cái điều đó chắc chắn là thế giới họ đang cần Thì người ta mới mới trả tiền cho mình đúng không ạ? Vậy thì các bạn thấy là sự giao nhau Giữa cái điều mà bạn giỏi Với cái việc mà bạn được trả tiền Nó sẽ chính là nghề nghiệp của bạn Nó sẽ chính là nghề nghiệp của bạn Còn cái vòng tròn giao nhau Giữa cái điều thế giới cần Với cái việc mà bạn nhận được cái tiền lương Thì nó chính là cái thiên hướng phát triển của bạn nếu như bạn được trả tiền và thế giới họ đang cần Thì đó chính là thiên hướng Là cái hướng bạn nên phát triển Theo cái hướng đó Và ở đây các bạn thấy Giao sự giao nhau Ở phía trong Chúng ta có một cái tam giác nhỏ ở phía trong này Đó là sự giao nhau của ba vòng tròn Đúng không ạ? Đó chính là vòng tròn gì ạ? Điều bạn thích nè Và điều bạn giỏi nữa Bạn thích điều đó Và bạn làm giỏi điều đó nữa Và bạn được trả tiền Thì ở cái tam giác nhỏ này nè bạn sẽ cảm thấy hài lòng Nhưng mà bạn cảm thấy vô dụng Bởi vì có thể là thế giới họ không cần lắm Chỉ một nhóm người nào đó cần thôi Nó không được rộng rãi lắm Đúng không ạ? Cho nên bạn cảm thấy hài lòng Bởi vì bạn thích làm điều đó Bạn làm giỏi nữa và bạn lại có tiền Nhưng có vẻ như cái sự cống hiến của bạn nó chưa nhiều Cho nên bạn lại cảm thấy là hình như tôi cũng vô dụng một chút Nhưng ở một cái tam giác ở phía trên Tức là sự giao nhau Giữa cái điều bạn thích Cái vòng tròn màu vàng đấy Điều bạn thích làm Và cái điều thế giới cần Là có nhu cầu Cộng với là bạn được trả tiền Bạn thích làm điều đó đó Bạn thích làm điều đó Và bạn, à xin lỗi nha Ba cái vòng tròn này không phải là cái vòng tròn Bạn được trả tiền đâu à, Tôi xin nói lại nè Cái giao nhau của cái tam giác này Là cái màu xanh lá cây nè Tức là điều bạn làm giỏi nè Và màu vàng nè Là cái điều bạn thích nè Và màu hồng á là thế giới cần nhưng mà bạn không có cái sự giao nhau của cái việc là được trả tiền. Vậy thì có cái việc gì bạn rất là thích làm đó và thế giới họ cũng cần. Và bạn làm cũng giỏi luôn. 
đúng không ạ? Nhưng mà bạn không được trả tiền. Thì lúc này bạn cảm thấy rất là viên mãn, nhưng mà bạn không giàu có. Tôi nói ví dụ nha, có rất là nhiều người thích làm từ thiện lắm. Đi từ thiện là vui hớn hở và sẵn sàng. Kiểu gì cũng sắp xếp được thời gian để đi làm từ thiện. Nhưng mà họ không được trả tiền. Vậy thì cái cảm giác khi họ đi làm từ thiện đó, họ cảm thấy rất là viên mãn, nhưng mà không họ không giàu có. Và khi họ không giàu có như vậy thì cái việc đi làm từ thiện đó của họ đó, nó không kéo dài được. Hết tiền rồi không đi làm từ thiện được, đúng không ạ? Và khi đi làm từ thiện mà không được trả trả lương, không được trả tiền ấy, Thì không nuôi sống được bản thân Thì lại không tiếp tục cái điều kiện để đi làm từ thiện được Cho nên mình có thể viên mãn đó Nhưng mà mình không giàu có Bây giờ chúng ta lại tiếp tục qua một cái tam giác nhỏ phía trong nữa Ở đây cái tam giác nhỏ này Nó phối hợp giữa màu xanh lá cây Vòng tròn màu xanh lá cây Đó là bạn giỏi, bạn làm điều đó giỏi đấy Và bạn được trả tiền luôn Vòng tròn màu màu xanh nước biển Và thế giới cần bạn đấy màu hồng Nhưng mà bạn lại không thích Bạn không thích việc đó Cái công việc của bạn được trả tiền Bởi vì bạn làm rất giỏi Cho nên bạn được trả tiền Và bởi vì công việc đó đó Nó chính là cái điều mà xã hội cần Vì thế bạn lại càng được trả tiền Nhưng mà bạn không thích Cho nên bạn cảm thấy thoải mái Vì bạn rủng rỉnh tiền bạc mà bạn lại làm giỏi thế giới họ cần Cho nên là bạn sẽ được tôn trọng đấy Nhưng bạn không thoải mái Vì đó không phải là cái việc mà bạn thích Chúng ta lại qua một cái tam giác cuối cùng Tam giác cuối cùng Nó được hòa quyện của ba màu Đầu tiên nó là màu vàng Bạn thích điều đó Và màu hồng Thế giới cần bạn Và màu xanh nước biển Là bạn được trả tiền Thế thì bạn thích mà, mà lại được trả tiền nữa, có vẻ rất là hào hứng. Đúng không ạ? Nhưng mà, và thế giới cần nữa, bạn cũng được tôn trọng. Nhưng mà vì bạn không giỏi lắm, cho nên bạn cảm thấy là nó không chắc chắn. Hào hứng đó, nhưng mà có vẻ như là không có chắc chắn. Vậy, chúng ta thấy rõ ràng, bốn cái vòng tròn này giao nhau và để có cảm đủ bốn vòng tròn có mặt thì chúng ta chỉ thấy là có một cái cái hình Chữ nhật nhỏ ở phía bên trong trung tâm thôi Đúng không ạ? Và đó chính là Ikiga Đó chính là Ikiga Nếu chúng ta lọt vào Cái trung tâm này Thì chúng ta đạt được Ikiga Và nó có đầy đủ Cả bốn cái vòng tròn Cho nên chúng ta Sẽ có được tất cả Và lúc đó các bạn sẽ thấy Quay trở lại nhìn vào những cái tam giác Bốn cái tam giác Ở Xung quanh của cái Ikigai đó Các bạn sẽ thấy là Nó luôn luôn có cái yếu tố Tích cực Và cái yếu tố tiêu cực Tạm gọi Nó rất giống cái học thuyết âm dương Nó rất giống cái học thuyết âm dương Đúng không ạ? Tức là nếu như bạn ở đây Bạn đang cảm thấy rất là hài lòng Hài lòng là một cái cảm xúc rất là tích cực Nhưng mà bạn lại cảm thấy vô dụng Thì cái cảm thấy vô dụng này Nó lại tiêu cực nếu ở cái tam giác này bạn cảm thấy viên mãn là cảm xúc tích cực Nhưng mà bạn lại không giàu có Khi không giàu có, có khả năng bạn sẽ cảm thấy nó thiếu thốn Thì đấy cũng lại là một cái cảm xúc tiêu cực Và trong âm có dương, trong dương có âm Làm thế nào để mà cuộc sống của chúng ta nó cân bằng được tất cả những thứ này Thì những cái cảm xúc tiêu cực kia khi nó được cân bằng với nhau nó được hỗ trợ với nhau Thì nó sẽ cho chúng ta Một cái sự hoàn hảo Đó chính là cái phần chữ nhật Ở bên trong Đó chính là cái lúc chúng ta cân bằng được âm dương Chúng ta cân bằng được Giữa những cái điều tích cực Và những điều tiêu cực Để cho chúng ta được một cái sự tích cực trọn vẹn Khi mà Len vừa mới giải thích Với các anh chị về Ikigai Chúng ta sẽ tìm hiểu thử xem Vậy thì khi chúng ta có được cái Ikigai thì nó ảnh hưởng gì đến mình chứ Nó có giúp cho mình tốt lên hơn hay không Vậy thì Ikigai nó giúp cho chúng ta cái gì Khi các bạn có Ikigai Thì có phải rằng là chúng ta đã cân bằng được âm dương Giống như vừa rồi chúng ta nói mà Đúng rồi Chúng ta âm bằng được cân bằng được âm dương đúng không Và khi chúng ta cân bằng được âm dương như vậy đó Thì nó cứ tuôn chảy Chúng ta ở trong cái trạng thái flow Tuôn chảy tuôn chảy Nó giống như là cái dòng thác nước vậy. Nước nó cứ tuôn chảy, tuôn chảy. Không bao giờ ngừng nghỉ cả. Cái vòi nước 
ở trong nhà của mình á mình mở cái vòi nước ra thì mình khóa nó lại đó thì nó ngưng nước chảy nhưng cái thác nước á thì các bạn thấy rằng là nó thuộc về một cái dòng chảy nước từ đầu nguồn đổ xuống thành một cái thác lớn rồi đổ ra sông rồi bốc hơi bay lên thành mây và rồi tạo thành mưa đổ xuống cái nguồn nước nó cứ như thế nó tuôn chảy đi từ chỗ này qua chỗ khác và khi có cái 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 sự tuôn chảy đó các bạn thấy là nó đem đến cho chúng ta rất là nhiều cái sức mạnh đúng không ạ từ cái nguồn nước đó người ta có thể làm đến thủy điện người ta tạo ra những cái năng lượng rất là nhiều do vậy khi ở trong cái trạng thái trạng thái mà tuôn chảy như thế thì thứ nhất chúng ta sẽ có cái cảm giác mãn nguyện trong cái cuộc sống chúng ta vừa vừa cảm thấy là viên mãn mà chúng ta vừa có tiền thoải thoải mái đúng không ạ chúng ta vừa cảm thấy ra hưng phấn hào hứng nhưng mà nó rất là bền vững đó và à, chúng ta cảm thấy nó rất là giá trị tất cả mọi thứ nó đều đầy đủ ở trong chúng ta cái cảm giác mãn nguyện nó sẽ đến và khi chúng ta đã rất là mãn nguyện rồi chúng ta đã được công nhận bởi những cái giá trị mà chúng ta cống hiến cho cuộc sống thì chúng ta hoàn toàn tự tin về bản thân của mình tự tin về cái năng lực và từ đó chúng ta thấy là cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa mình sống ở trên đời này nó đầy ý nghĩa đáng sống lắm vì nó có giá trị và chúng ta có nhiều tiền không ai chê tiền cả tiền sẽ giúp cho chúng ta làm được nhiều việc hơn và khi chúng ta có ba cái thứ ở trên thì chắc chắn chúng ta sẽ có sức khỏe và trường thọ đó là những cái lợi ích mà ikigai đem đến cho chúng ta vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu về cái ikigai của bản thân trước khi tìm hiểu về ikigai của bản thân len xin hỏi à, các anh chị à, len đề nghị như thế này nhé vì sẽ là một cái buổi coach và chắc chắn là khi chúng ta tìm ra được cái ikigai thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống đầy ý nghĩa đúng không ạ vậy thì làm thế nào để tìm ra nó thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tự mỗi người tìm ra theo cái sự hướng dẫn của lê anh à, do vậy lên đề nghị rằng các bạn sẽ dùng giấy viết để ghi ra tất cả những cái câu đề nghị những cái câu hỏi để từ các bạn các bạn có thể tìm ra được những cái vòng tròn của các bạn và chúng ta sẽ nối những cái vòng tròn lại với nhau rồi từ đó chúng ta biết được cái ikigai của mình do vậy đó thì chúng ta hãy cởi mở với nhau và len rất vui nếu như các bạn chia sẻ với tất cả mọi người đây về cái ikigai mà các bạn đã tìm ra nhưng cũng có những trường hợp các bạn sẽ chưa tìm được ikigai và đó là cái lý do bạn lúng túng bạn mất phương hướng bạn không hiểu rằng là bạn sẽ phát triển cái gì đây cái nghề nào nó phù hợp với bản thân tôi về tôi làm thế nào để tôi thành công nhất thì cũng hãy mạnh dạng để chia sẻ lên trên group của chúng ta và lên ở đây để giúp cho các bạn tìm thấy được cái công tắc bí mật đó của các bạn để các bạn có thể kích hoạt cái vị thiên tài bên trong của các bạn được không ạ à? nếu được xin các bạn hãy chia sẻ giùm đó là tôi sẵn sàng vâng cảm ơn các bạn rất là cảm ơn các bạn vậy thì bây giờ à, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái ikigai của mình rồi và vì vậy đó chúng ta sẽ bây giờ các bạn sẽ tập trung vào bản thân của mình và cho phép mình đi sâu đi sâu vào bên trong của bạn để tìm hiểu thử xem bạn thật sự thích làm điều gì và hãy ghi ra tờ giấy của bạn chúng ta sẽ dùng 3 phút cho việc này bạn thật 
thật sự thích làm điều gì Và cái điều mà bạn thích đó Là cái điều mà không cần ai hối thúc Bạn vẫn làm Không cần ai khen ngợi bạn Bạn vẫn là Thậm chí Bạn làm mãi Làm mãi Và không cần ai trả tiền cho bạn Bạn vẫn làm nó Thì đó là những điều gì? Nếu ai đó đang cảm thấy bối rối Không biết rằng thật sự tôi thích điều gì Không sao cả Có lẽ bởi vì cuộc sống đang bộn bề với những lo toan Cho nên bạn đã quên đi bản thân của mình Vậy thì bây giờ Chính là lúc Hãy quay trở vào bên Để hỏi mình Thật sự Mình thích làm điều gì Bởi vì chỉ khi bạn thích, bạn mới có thể làm được điều đó một cách tốt đẹp nhất. Tốt lắm. Và hãy dừng lại ở đây. Dừng lại ở đây Và cùng nhìn lại Những điều mà bạn đã ghi ra Trên trang giấy trắng của mình Và bây giờ Hãy chuẩn bị Để bước sang Vòng tròn thứ hai của bạn Tục nào. Vậy những điều bạn làm giỏi là gì nào? Bất kể nó là điều gì mà bạn làm giỏi có nghĩa là Đối với người khác Họ sẽ không dễ dàng như bạn Nhưng với bạn Thì điều đó cực kỳ dễ dàng Bất kể là điều gì Có thể Là góc bếp của bạn là một món ăn nào đó của bạn Hay Nó là công việc Mà bạn đang làm Khi bạn làm điều đó Nó đạt đến kết quả Cao hơn người khác Cứ hãy viết xuống đi Bởi vì 
khi các bạn tìm được sự giao nhau giữa bốn vòng tròn này nó chính là một lực đòn bẩy để bạn phát triển sự nghiệp của bạn một cách dễ dàng hiệu quả đam mê và viên mãn tốt lắm tiếp tục viết ra những điều mà bạn rất giỏi bởi vì đó là những tài năng của bạn món quà mà thượng đế đã ban cho bạn cũng có thể là do kinh nghiệm trong công việc của bạn qua nhiều năm bạn đã rất giỏi trong lĩnh vực đó Đúng rồi, tốt lắm Bây giờ Hãy nhìn lại Hãy nhìn lại những dòng chữ mà bạn vừa mới viết xong Đó chính là những điều bạn làm giỏi Và chúng ta sẽ đi qua vòng tròn thứ ba Và những điều xã hội đang cần là gì? Xã hội cần rất nhiều điều Nhưng có cái điều nào mà xã hội cần Nó có liên quan đến cái bạn thích không? Và có liên quan đến cái bạn giỏi không? Xã hội họ đang cần gì nào? Bạn chỉ có thể tồn tại và phát triển Khi bạn hiểu được Ở ngoài kia Xã hội, cộng đồng đang cần gì? Đang muốn gì? Có thể nó không dễ dàng lắm Nhưng đó là điều cần thiết Để hiểu được Xã hội đang cần gì Đang muốn gì Và bạn Cũng là một thành tố Trong thế giới bên ngoài Cho nên Chúng ta hoàn toàn Có thể hiểu được Nhu cầu của xã hội Đây là những giây phút cực kỳ quan trọng Bởi vì chỉ cần vài phút lắng động lại Bạn sẽ hiểu mình hơn Để khám phá ra vị thiên tài bên trong của bạn Tiếp tục nào Chúng ta bước qua Vòng tròn thứ tư Vậy bạn đã được trả tiền Về những điều gì? Bạn đã được trả tiền Về những điều gì vậy? Có thể là Công việc mà bạn làm Nhưng 
người ta trả tiền cho bạn bởi vì một lý do nào đó mà bạn đặc biệt hơn so với những người khác cũng làm công việc giống như bạn hay nói một cách khác hơn đó chính là điểm khác biệt của bạn Chúng ta, mỗi con người, đều là một bản thể độc đáo và không ai giống ai. Do vậy, để nổi bật hơn trong đám đông về một khía cạnh nào đó, bạn cần phải tìm ra sự khác biệt của mình. Bạn đã được trả tiền về những điều gì? Rất là tuyệt Có thể đó là Khả năng dọn dẹp gọn gàng Nhanh nắp Đọc sách Nghe sư phụ giảng về Chân lý nhân quả Chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người Và còn nhiều nữa Mỗi người Một vẻ Bạn có thể là người hiền nhất trong môi trường làm việc của bạn. Bạn có thể có một năng lực lắng nghe và thấu hiểu người khác. Vâng, chính xác, đó là thế mạnh của bạn. Tốt lắm. Và bây giờ, bạn hãy nhìn lại bốn cái vòng tròn đó của bạn. Và hãy nhặt ra có điểm nào trùng hợp với cả bốn vòng tròn không? Có thể bạn đã tìm thấy được điểm chung nào đó của bốn vòng tròn này. Nhưng cũng rất có thể bạn cảm thấy bốn vòng tròn của bạn chưa được giao nhau. Hãy yên tâm, tôi ở đây để giúp bạn. Làm thế nào để giúp cho bốn vòng tròn của bạn giao nhau? Vòng tròn thứ tư Đó chính là bạn được trả tiền về những điều gì? Có một bạn bị miss slide này Nên tôi chia sẻ lại Bây giờ Tôi cần nghe các bạn chia sẻ Để từ ví dụ cụ thể của các bạn Mà tôi có thể giúp cho các bạn Tìm ra được cái Ikigai của mình Hay nói một cách khác Đó chính là tìm xem Cái việc gì, cái điều gì Khiến cho bạn sẽ thành công Một cách viên mãn Rồi, vậy thì bây giờ các bạn đã chia sẻ ở trên cái 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 phòng chat room của chúng ta rất là nhiều đúng rồi bây giờ tôi à, muốn một bạn nào đó xung phong bạn có thể chia sẻ 
là bạn đã tìm thấy được cái điểm chung nào giữa bốn vòng tròn này của bạn không? Mình có một cái chức năng là dơ tay ha. À, Kim Liên giao rồi cô ơi, đào tạo. Vâng, thế bạn Kim Liên có thể chia sẻ được không ạ? À? À, bạn Kim Liên đâu ạ? À? Bạn Kim Liên có thể chia sẻ được không ạ? Vâng. Kim Liên đâu? À, em đây ạ. À. Mọi người à, có rồi. nghe em không ạ? À. Rồi, rồi. Vậy thì uh, Kim Liên hãy uh, chia sẻ với các bạn nào. Cái vòng tròn thứ nhất của em, cái điều em thích là gì vậy Kim Liên? À, dạ, em uh, thích đi du lịch nè, đọc sách nè. Em thích một tỉnh lại, à, em thích chia sẻ và đào tạo những cái điều hay cho mọi người ừ. Em thích tìm hiểu về tâm linh và em thích chinh phục bản thân mình Wow, hay vậy đó à. ha Vậy thì em làm giỏi điều gì? À, em làm giỏi đó là mỗi lần em chia sẻ thì truyền cảm hứng rất là tốt với mọi người à, Em có khiếu ăn nói, giao tiếp và kết nối rất là tốt À, và ừ. mỗi lần em viết bài thì à, để em chia sẻ thì em truyền được cảm hứng tới mọi người và nhận được nhiều phản hồi tốt à, ừ. em em tạo ra những cái video mà thôi niên á cho mọi người á ừ. rất là hay và có tác dụng à hả và, rồi và như vậy em nghĩ rằng là xã hội cần không xã hội cần, cần những cái sự chia sẻ của em để tạo động lực để có những cái tác dụng cho người ta về về tâm trí đúng mà em em dùng dạ, những đúng rồi. chia sẻ của mình thôi miên cũng như là những cái kiến thức khác có phải không ạ? À? Dạ đúng rồi. Uh -huh. Ok và em có được trả tiền về điều đó không? Dạ có ạ. Em em đang làm công việc phát triển đội nhóm và cái việc phát triển đội nhóm thì rất là cần cái mảng đào tạo tại vì đào tạo là gốc chính trong cái kinh doanh. Oh wow tuyệt vời à, rất là tuyệt à. vời. À như vậy là à, chúc mừng Kim Liên đã tìm thấy được như vậy thì có phải rằng là em cái công việc đào tạo nó sẽ chính là cái công việc mà em sẽ giỏi nhất, phát triển nhanh nhất và nó mãn nguyện nhất, có đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À. Ok, rồi, rất là tốt. Cảm ơn Kim Liên ha. Rất là cảm dạ, ơn. Cảm ơn cô ạ. Dạ, rồi. À, ai nữa không ạ? À? Ai có thể chia sẻ là mình đã tìm thấy được điểm chung rồi? Ở đây ha, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau và môi trường của chúng ta là một cái môi trường rất là an toàn. Cho nên hoàn toàn chúng ta có thể chia sẻ để giúp bản thân của mình tìm ra được cái điểm mạnh nhất của mình để mình phát triển. Đúng không ạ? À, ví dụ như à, cũng là bất động sản, trong một ngành bất động sản. Nhưng chắc chắn rằng mỗi người kinh doanh trong cái ngành bất động sản này sẽ có một cái điểm mạnh khác nhau. Vậy nó có tuyệt không nếu mà chúng ta tìm ra được cái điểm mạnh của chúng ta để chúng ta phát triển? Và chắc chắn cái khách hàng của chúng ta đó Họ sẽ chọn bạn vì cái điểm mạnh đó của bạn Rồi, bây giờ ai um, uh, ai chia sẻ về một cái điểm giống nhau nữa Trong bốn cái vòng tròn này Sau đó chúng ta sẽ dành thời gian Để cho cái bạn nào mà chúng ta chưa tìm ra Cái điểm giao nhau của vòng tròn này Được không các bạn? Dạ yeah. Rồi, bây giờ bạn nào mà có tìm thấy được cái điểm giống nhau Thì mình mình giơ tay đi nè Trong này nó có một cái chức năng giơ tay Ngọc Trương hả? Ngọc Trương giơ tay nè, phải không ạ? À? Dạ, yeah, mời em. Dạ, yeah, em chào cô. À, chào em. Em có thể chia yeah. sẻ với mọi người nè. Cái điều à, em muốn là gì? Dạ, yeah, em cảm thấy mình khá là may mắn. Tại vì cái điểm Ikigai của em thì nó có hai cái. Và bây giờ nói tới nó em rất là thích. Đó là sự chia sẻ những cái gì mà mình biết. Và nó có hữu ích với xã hội, với mọi người. Dạ. Yeah. Cái việc số 2 đó là em... Cụ thể đó là cái gì? Dạ đó là em nhìn nhận là cái người Việt Nam của mình đó Bây giờ cần phải phát triển bản thân rất là nhiều ừ. Họ có thể tìm thấy được cái nỗ lực bên trong của họ Và để họ tìm ra được cái đam mê, những cái gì mà yêu thích <cười> Để giúp họ cống hiến nhiều hơn cho xã hội này Và sẽ làm cho xã hội chúng ta rất là tươi, đẹp Nói chung là mọi thứ người ta làm thì cái hiệu quả nó sẽ đặt lên hàng đầu bằng cái tình yêu thương và sự đam mê Yes. Okay. Nó, tình yêu thương và cái đam mê đó, đó Nó là cái giá trị bên trong của mình Đúng không? Nhưng nó chưa đủ Bởi vì có rất là nhiều người cũng có đam mê Và có tình yêu thương Nhưng dạ. làm thế nào để cho em khác với người khác? Dạ thì uh, Vậy thì cụ thể thì... là em thích làm điều gì? Dạ, em thích uh, giảng dạy tiếng Anh cho mọi người ạ 
giảng dạy tiếng Anh em thấy chưa bây giờ bắt đầu nó đi vào một cái rất là cụ thể rồi em thích dạ. cái giảng dạy tiếng Anh đúng chưa dạ. đó em giỏi không dạ em làm khá là tốt ồ oh, em làm khá là tốt đúng không dạ. à chắc chắn là nhu cầu xã hội cần rồi dạ đúng rồi đúng không nhu cầu xã hội dạ. cần rồi và cái nhu cầu xã hội cần thì có vẻ như em được trả tiền hả dạ em được trả tiền khá nhiều ồ oh, em được trả tiền khá nhiều vậy thì dạ. khi em được trả tiền khá nhiều thì em lại cảm thấy nó rất là thoải mái đúng không dạ đúng rồi thoải mái như vậy đó thì em có phát triển bản thân em để làm cho em giỏi hơn không dạ có khi em giỏi hơn là... em có thích hơn không dạ có và chắc chắn là xã hội sẽ nhận được cái giá trị của em cao hơn dạ đúng à, rồi. đến đây thì em đã thấy rằng là cái giá trị của em đem lại cái ikigai của em nó không đứng ở một chỗ và nó giống như cái vòng tròn xoắn ốc nó càng ngày nó càng phát triển hơn phát triển hơn phát triển hơn em càng thích dạ. hơn em càng giỏi hơn xã hội lại càng công nhận em hơn và em càng dạ. có tiền nhiều hơn có đúng không ạ dạ. dạ, đúng hay. rồi ừ, rất là hay đúng không rất là hay à, dạ. chúng ta vừa nghe chia sẻ của hai bạn khi mà bốn cái vòng tròn này có giao nhau và ở đây thì chúng ta sẽ biết được là gì ạ mỗi một người không phải chỉ có một ikigai Chúng ta có rất là nhiều Ikigai Vậy nhiệm vụ của chúng ta đó Là khi giống như là em Bạn là Trương đúng không? Em là 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 Trương gì à? Nãy ra mất rồi Dạ Trương Ngọc cô Trương Ngọc, à, ok dạ. Bạn Trương Ngọc chia sẻ à, Thì bạn Trương Ngọc chia sẻ là gì? Bạn rất là thích điều đó Và nếu như cái vòng tròn xoắn ốc này nè Của cái Ikigai càng tăng lên dạ. Đâu có phải là là dạy tiếng Anh không? Như vậy thì em tăng cái 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 phát triển bản thân của em lên để em giỏi hơn Có phải là cái khả năng giao tiếp của em và truyền thông tin tốt hơn không? Dạ có à, Vậy thì cái khả năng giao tiếp của em nó tăng lên Đôi khi nó lại nhảy qua một cái Ikigai khác <cười> Hồi nãy em có chia sẻ là em thích um, trao đổi với mọi người Thích uh, uh, chia sẻ cho đi với những cái mà phát triển bản thân Và phát dạ. triển bản thân không phải chỉ dừng lại tiếng Anh Dạ đúng rồi đúng không ạ vậy thì dạ, đúng. Cái ikigai nó sẽ nhảy 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 và bạn lại có càng nhiều ikigai thì bạn lại càng thành công dạ, đúng không? Đúng. Okay, dạ. À, rất là tốt cảm ơn em à, cảm ơn em dạ. rất là dạ, à, cảm ơn cô dạ à, rất là cảm ơn em bây giờ đó chúng ta sẽ dành thời gian cho những bạn mà những vòng tròn này nó không giàu nhau thì có vẻ như các bạn sẽ đang rất lúng túng trong cái cuộc sống của các bạn vì các bạn sẽ chưa biết là đi đâu đúng không ạ Chào chào cô à, Xin chào bạn nào Hello à, Nghe đây em Cô nghe không ạ? À? Cô nghe không cô? Nghe rất là rõ Bây giờ em nói à. đi nào Dạ cô ơi, con thích uh, bên mảng đầu tư bất động sản đó cô à, Tại vì con thích cái uh, Dạ con thích những cái đòn bẫy mà cô chơi, Cô uh, nãy vừa nói đó cô Cô Cam Ly ừ, vừa mới chia sẻ chúng ta về à, những cái đòn bẫy rất là tuyệt vời ừ, à, Và rồi. bạn rất là thích đúng không? Con cũng rất thích uh, cái kênh của anh uh, Quang Lê TV với cô cũng về bất động sản luôn. Ừ. Nhưng, nhưng bản thân con lại làm một công công việc khác. Hiện nay bạn đang làm việc. Dạ con làm bên uh, lập trình uh, về may cho các công ty với cô. À bạn đang lập trình đúng không? Dạ, bạn làm dạ. lập trình cho các công ty rồi dạ. à, và bạn làm điều đó có giỏi không? Về cái việc bạn giỏi là gì? Dạ công việc của con làm cũng uh, 10 năm nay phát triển rất tốt nhưng mà nó nó không phải nằm trong cái đam mê của con cô. À, bạn làm giỏi điều đó Nhưng dạ. nó không phải đam mê bởi vì bạn không thích Dạ đúng rồi, nó nó, nó không có Nó có cái mức lương nó Cứ ổn định như vậy hoài ừ. Mức lương nó không không có phát triển hơn được Như là à. nó không có Dạ, nó không có tự chủ được thời gian đó cô À hả, ok Rồi, thứ, thứ nhất thấy là, con cảm là thấy là... Đã... Dạ. dạ Con cảm thấy okay. là cái cuộc sống của con nó không có ý nghĩa Tại vì à. mình cứ sáng đi làm, chiều đi làm về Cứ vậy thôi ừ. Mm, à. Yes, ok mm. à, Như vậy á, thì à, hiện tại Mà bạn đang Bạn đang có một cái công việc đó Nhưng mà rất là may Bạn đã nhận thấy rằng là Ủa sao cái công việc nó cứ bình bình lên Và tôi không có phát triển gì được dạ, Chúc mừng rồi. bạn thì Bạn đã có chủ đích cho sự phát triển của bản thân dạ. Đó là chúc mừng bạn Nhưng hồi nãy đó Chị Cam đi chia sẻ với chúng ta là gì ạ à? Lòng biết ơn Chúng ta luôn phải có lòng biết ơn thì chúng ta mới có thể phát triển được Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải uh, Đầu tiên là chúng ta cần phải uh, Biết ơn cái công việc Mà 10 năm nay Đã cho chúng ta cái thu nhập đó 
đúng không ạ? À? Dạ. dạ. Và chắc chắn rằng là cái thu nhập đó đó, cái thu nhập đó đó, nó và cái công việc đó đó, nó sẽ tạo điều kiện cộng thêm nữa là nó có những cái giá trị cộng thêm cho cái công việc tiếp theo. Dạ. Trong cuộc đời của một con người nó sẽ có những cái nấc thang đi lên và đồng nghĩa với cái việc là nó sẽ có nhiều cái ngành nghề khác nhau, có thể sẽ là nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng mà những cái ngành nghề lúc đầu không có nghĩa là vô nghĩa với chúng ta. Nó đều có những cái ý nghĩa, nó là những cái bước đệm để chúng ta đi đến. Và tôi nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên ngày hôm nay bạn có mặt tại cái cộng đồng GAA này. Và bạn lại cực kỳ yêu thích việc đầu tư bất động sản. Thì trong những cái ngày sắp tới Bạn sẽ được học rất là nhiều đó Và uh, đối với um, bạn tham gia ngày hôm nay của chúng ta Bạn đã là thành viên của GAA rồi đúng không? Dạ yeah, đúng rồi Ok và bạn có thể hỏi tất cả những các bạn Ở trong ban tổ chức đó Họ sẽ giúp cho bạn Và cho bạn biết được rằng là Những cái kiến thức nào mà bạn cần phải học yeah. Trong cái ngành bất động sản này Vì bạn thích là một chuyện rồi nhưng bạn đều hiểu được rằng là để làm được cái điều đó thì chắc chắn bạn phải giỏi vậy muốn giỏi bạn phải học và đây chính là một cái môi trường bạn được học và học miễn phí luôn yeah. ra cái cuộc sống của chúng ta ngay cái thời đại này cái thời đại này nó quá tuyệt vời khi mà con người ta sống là cho đi và đặc biệt là cộng đồng GIA uh, chị Cam Ly đã cho các bạn rất là nhiều yeah. Dạ. Con cũng rất là cảm thấy rất là may mắn khi gặp được cái chương trình này thôi cô yes. Cảm ơn okay. cô rất nhiều Ok, vậy thì các bạn thấy rằng là để cho cái vòng tròn này của bọn, bốn vòng tròn này của bạn á Mà nó giao lại đó Thì nó không phải là búng tay cái là bạn có ngay Và bạn biết là nó chưa có giao Bây giờ bạn cần giỏi, bạn thích bất động sản nè Đúng chưa? Nhưng mà bạn sẽ chưa làm ra tiền ngay bởi vì bạn cần phải học Vậy thì có thể bạn vẫn cứ duy trì cái công việc kia Vì nó quan trọng lắm ạ, à, đúng không ạ? À? Bạn có thể duy trì công việc kia nhưng mà bạn nói là bạn chưa có, bạn không có chủ động về mặt thời gian Thì hãy cân nhắc về điều đó Mình chào mọi người, mình tên là Sen Mình rất là muốn được chị là Anh là chia sẻ Về cái sở thích thì cũng thấy là Ví dụ như thích trồng cây, thích trang trí hay là Cái sở thích là thích đi kiểu nghiên cứu sinh này kia Nó hơi mông lung Nhưng mà giỏi thì không biết giỏi cái gì Thật sự không biết mình giỏi với mình hay cái điểm nào cả À, rồi à, bạn thích á, là bạn thích đề co nè bởi vì bạn làm đề con mà đúng không đó bạn thích trang trí nè bạn thích trồng cây nè như vậy thì à, mình đã biết mình thích cái gì rồi đó còn bạn làm giỏi cái gì thì khi mà bạn bạn đang làm về đề co chắc chắn bạn có khách hàng của bạn trong đề co đúng không khách hàng của bạn họ khi bạn làm đó thì khách hàng của bạn hài lòng không Lúc mà tư vấn cho khách thì khách cũng thích Khách cũng thích à, Cái chữ cũng có nghĩa rằng là uh, chưa có Bạn chưa có tự tin Về cái bạn giỏi Vậy thì trong cái công việc Mà đề co của bạn đó Hay trang trí hay bất kể cái công việc mà bạn đang làm Bạn um, Thấy rằng cái việc gì đó nào đó Mà bạn làm rất là thoải mái Và rất là nhanh mà nó đạt hiệu quả Em không biết rồi À, vẫn không chưa biết hả? Ok, rồi, như vậy thì Sen nè cái um, Trong cái Sen làm về rèm đúng không? Yeah. Làm về rèm nè, rồi um, ván sàn đúng không? Thế trong cái quá trình mà khi mà em đi làm đó Thì um, em cảm thấy rằng là có những cái hợp đồng nào mà em làm cho khách hàng Mà em rất vui không? Làm xong em cảm thấy rất là thoải mái, rất vui Có đó có đúng không ạ? À? Ừ, nó cũng có ừ. à, Và vậy thì cái mà em đang làm cho người ta vui Người ta hài lòng Và bản thân em cũng vui Đúng không ạ? À? Ok Vậy thì ở đây nè Tại sao người ta hài lòng? Có phải vì em làm tốt không? Đúng không nè? Hoặc là kiểu như nếu mà làm thì dùng như đa phần đã tư vấn nếu mà tư vấn đi thì tư vấn em cũng dựa vào cái cái sở thích của người ta xong rồi theo theo cái đó rồi chọn cái mẫu rồi chốt cùng với người ta một cái đa phần là cứ là người ta chọn chứ em không em không không chọn này, này đúng là... rồi em không chọn bởi vì người ta là khách hàng người ta sẽ chọn và em biết lắng nghe và thấu hiểu cái sở thích của người ta đúng không nè à 
Vậy thì em biết lắng nghe và thấu hiểu Cái sở thích của khách hàng đương nhiên rồi Khi mình phục vụ khách hàng thì mình phải theo ý của khách hàng chứ Đúng như là Nhưng có rất là nhiều người bán hàng đó Là cứ theo ý mình không à Chứ không theo ý khách hàng Thế thì bây giờ chị hỏi Sen nè Em đã từng Em đã từng á, là đi vào à, à, xin, xin lỗi nha là Sen đã từng bao giờ Mà bị người khác bán hàng cho em Nhưng mà họ ép em mua một món gì đó Mà không phải sở thích của em không À đúng không Vậy thì cái người bán hàng đó đó Họ không có giỏi thấu hiểu khách hàng bằng em Bây giờ thì Sen đã hiểu được Là em giỏi cái gì chưa ở đây chị đang nhìn thấy rằng Không phải là em không hiểu là em giỏi Nhưng có vẻ như em không tin là em giỏi dạ. Đúng không? Dạ, cũng có thể <cười> Cũng có thể thôi hả? Cũng có thể thôi hả? Ừ. À, em đã, um, đã Đã có ai khách hàng của em mà khen em chưa? Cũng có Cũng đa, cũng đa số Nói nói thôi rồi xong rồi ta cũng thích rồi, người ta à, đa số là họ nó nói là nói cái gì nhưng mà họ thích đúng không Đó, em vừa mới nói là đa số thôi ờ, họ cũng nói nói nhưng mà đa số là họ thích đúng không ạ thì rõ ràng nếu mà họ thích và khách hàng đó là người trả tiền cho mình khách hàng là người trả tiền cho mình cho nên đó là khách hàng sẽ không có bị là phải khen em vì họ đâu cần phải khen em họ là người trả tiền cho em mà nhưng nếu họ khen có nghĩa là thật lòng họ đang khen em Vậy thì khi họ khen là cái điểm em giỏi thật Nhưng em vẫn không dám tự tin là Là em giỏi Như vậy thì không có nghĩa rằng là em không giỏi nha Mà có vẻ như Cái tự tin vào bản thân Vậy thì cái tự tin vào bản thân đó à, Có vẻ như chúng ta sẽ ngồi riêng với nhau Và chị sẽ giải quyết về Cái niềm tin vào bản thân của mình Xem ha Ok Rồi, rồi. À, với cái em thích nè Và cái em em giỏi đó Em giỏi là thấu hiểu lắng nghe của người ta nè Với cái em thích là em trang trí nè Trồng cây nè Đúng không ạ? Rồi à, Thì cái công việc hiện nay của em á Cũng là đề co Vậy thì nó có giống nhau không? Nó có điểm chung rồi đúng không? Đó. Và nhu cầu xã hội cần không? Cần Nhu cầu xã hội là có cần Đúng không ạ? Ok Và em có nhận được tiền Từ cái công việc này không? Dạ có Ừ uh -huh. À, cái công việc nhưng mà tiền có nhiều không? Dạ, chắc cũng nhiều. À tiền cũng nhiều, đúng không ạ? À? Tiền cũng nhiều. Nhưng em đã thỏa mãn chưa hay vẫn còn có cái sự rối rắm trong cuộc sống? Chưa thỏa mãn. Đúng không ạ? À? Nó chưa thỏa mãn thì có nghĩa rằng theo em á nó chưa thỏa mãn về tiền hay nó chưa thỏa mãn về cái công việc làm này là công việc em em không thích hay là nhu cầu xã hội đôi lúc em cảm giác như là mình rất... không em chỉ thích làm thôi nhưng mà cái quá trình làm có những có những công đoạn em không thích làm việc đấy à có những công đoạn em không thích làm ví dụ là công đoạn gì ví dụ như em thích là gặp khách xong rồi tư vấn này kia với khách ừ, gặp à. khách và tư vấn với khách thôi dạ. bởi vì em thấu hiểu được khách đó dạ. đúng không ạ rồi thế em không thích làm công đoạn gì thu tiền khách Thu tiền của khách làm xong rồi cho dụ dụ như khách thích này kia nhưng mà à. tiền cũng ngại Thu tiền cũng ngại, em ngại là em không thích thu tiền hay em ngại là người ta từ chối em Hay em ngại là người ta lần lửa trả tiền chậm cho em Kiểu như là bác thù làm xong rồi nhưng mà vẫn cứ ngại, vẫn cứ lo là người ta sẽ trả tiền chậm Hay là người ta sẽ như thế nào đó trả tiền mình cảm giác không sao À ok <cười> Có vẻ như em đang cái gặp cái khó khăn Trong cái việc là em thu tiền Chứ em có chê tiền không? À ok Rồi, ha. Như vậy em không phải em, em chê tiền Nhưng em đang cảm thấy bối rối và khó khăn Trong cái việc là thu tiền Đúng không ạ? Ok Rồi à, Vậy thì á, với cái cái việc nào mà mình không giỏi á, Với việc nào mà mình không giỏi á, Thì mình sẽ giao cho người khác Đó chính là sử dụng đòn bẫy Mà hồi sáng nay chị Cam Ly có nói với chúng ta đó chính là đòn bẫy về về con người cũng giống như ha à, giống như là ở đây nè cộng đồng này của chúng ta là cộng đồng GIA là cộng đồng đã cho đi rất là nhiều nhưng đặc biệt em có thể học thêm cái kiến thức về bất động sản và bất động sản bên Mỹ nữa đến giờ nè ok và nếu như cái công việc em thích 
à, là em thích um, đề co nè rồi em thích đi gặp khách hàng bởi vì em lắng nghe em hiểu được cái nhu cầu của khách hàng đúng chưa ok nhưng mà em không em em không có thích đi thu tiền vậy thì hãy tìm cái công việc hãy 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 sắp xếp cái công việc của mình làm thế nào đó để cái công việc thu tiền là của người khác nhưng đảm bảo phải thu tiền về ha đảm bảo là phải thu tiền tiền về đủ rồi cộng thêm nữa đó là à, cộng thêm nữa là em có thể phối hợp với lại GIA bởi vì chị đang cảm thấy rằng là à, em nè làm về đề co nè là cái đối tượng của em là những cái người người ta cũng đầu tư về bất động sản nhưng nếu như em biết được thêm cái kiến thức về bất động sản nè và đặc biệt là bất động sản bên Mỹ nữa thì em lại đem thêm cái giá trị cho khách hàng của em nữa. Đúng chưa nè? Ok. Rồi. À, hãy dành thời gian để à, tham khảo thêm nha. Ở đây bốn vòng tròn của em chị đang không cảm thấy là nó tách ra. Nó chỉ bị bối rối cho em là vì khi em đi thu tiền thôi. Rõ ràng em đang có nhiều khách hàng và khách hàng họ cũng khen em. Nhưng có vẻ như thu tiền á, là em ngần ngại. Ngần ngại không phải vì em chê tiền. Ngần ngại vì em cảm thấy ngại khi đi đòi tiền và em có một cái niềm tin giới hạn về cái giỏi của mình về cái năng lực của mình chị Lan sẽ ngồi riêng với Sen để giúp em có được một cái niềm tin về bản thân cao hơn ha còn cái công việc đi thu tiền mình không thích mình có thể bố trí cho một người khác à, ok được chưa Sen cảm ơn chị Nga rồi tốt lắm dạ em chào cô vâng xin chào bạn em chào cô ạ rất là vui hôm nay được nghe cô Lê Anh chia sẻ Cũng không có nhiều cái cơ hội được như thế này đâu ạ Có một người bạn giới thiệu thì hôm nay cũng được gặp cô Thì, thì em cũng 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 bị mung lung lắm Không có biết cái điểm điểm Ikagi Ikai của mình ở đâu Dạ thì, uh... dạ, dạ. Rất là cảm ơn bạn Vân đã mạnh dạ Thế thì Bi Vân ơi, cái điều mà bạn thích là gì? Bạn thích thì, em thích thì em rất là thích đến cái tuổi em Rất thích bắt đầu tư đó, à. một là bất sản hai là ừ. chứng khoán thế nhưng mà trong cuộc sống thì cái năm có một cái biến cố ở cái năm 2015 ấy thật ra đến bây giờ là em bị tụt hết cả cái năng lượng xuống rồi đó. rồi đó, 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 đó là một cái biến cố đúng không ạ à? dạ à, sẽ rất là dễ dàng để các bạn vượt qua cái biến cố đó nó chỉ giúp cho mình có một cái bài học để mình đi tới phía trước một cách dạ. tốt hơn em. mà thôi À, à, vậy thì à, bạn, bạn thích là bạn thích đầu tư nè đúng chưa nhưng mà bạn giỏi cái gì à, trước đây thì em có làm về cái lĩnh vực làm đẹp thời trang rồi cũng có spa rồi có salon thế nhưng mà mọi cái thì nó không có được uh, kéo dài đến bây giờ đấy thế nên là, là em uh, bây giờ thì cũng con uh, có, cũng muốn là, 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 là đầu tư để dành một chút thời gian cho con cái thì ừ. nó sẽ thúc động hơn Yes, mà... okay. Đó là bạn thích nè, đúng không? Đó là bạn thích đầu tư nè, để bạn có thời gian dành cho con cái Nhưng mà hồi nãy bạn nói với tôi là bạn trước đây đó bạn làm gì mà bây giờ bạn không làm nữa đó Thì bạn Thì đó, làm cái gì? Em đã làm, em đã từng thành công về lĩnh vực uh, thời trang làm tóc á, làm salon oh. à, Làm salon tóc đúng không ạ? À? Ừ, làm thời trang làm tóc, wow tốt quá đúng không? Và... À. Vậy thì cái giỏi đó của bạn đó Thì um, làm tóc rồi đúng không? À, đừng nghĩ rằng là nó không có liên quan đến bất động sản nha. À. à thế là bạn làm tóc mà thì bạn có khách hàng không? rất là đông khách hàng đúng không ạ? À? Oh. thành công về một là vì mình đầu tư ở một cái tỉnh khi mình có gia đình thì mình 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 về một cái cái, cái thành phố đó mình làm thì cũng rất là thành công. Dạ. Yeah. Sau thì thì biến cố về gia đình ra thì là em sẽ không làm nữa và sẽ cũng làm công ty thì lại biến cố về tài chính đấy uh -huh. là nó cũng... okay. Rồi, những cái biến cố đó về tài chính này nọ là vì á, mình không có người hướng dẫn mình. Và mình đi à. một mình. Mình không có cộng đồng. Đúng không ạ? Bây giờ bạn đã ở trong cái room này rồi. Là bạn đang có một GA, một cái cộng đồng rất, rất là lớn. Và đặc biệt là có Camry Platform để mà uh, hướng dẫn cho bạn rất là nhiều. Và bạn được học từ các cái chuyên gia nữa. Thì cái điều đó nó sẽ không lo. Nhưng ý tôi hỏi là bạn giỏi cái gì? Và tôi đang muốn phân tích cái bạn giỏi nha. Bạn trước đây bạn làm tóc và bạn thành công đúng không? <cười> đúng rồi thì cái cái đó nhưng mà mình lại không có ý định không thích ấy có nghĩa là mình không thích là đi đi xa nữa và đến sau này vẫn làm cái nghề đó thì tôi đang là... nói rằng là bạn tiếp tục với nghề tóc à. nhưng từ cái nghề tóc để bạn phân biết bạn phải phân tích được là năng lực của bạn là năng lực nào là giỏi 
thì um, em cũng có cái um, cái 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 uh, uy tín với khách hàng cũng có biết có cái sự thuyết phục đó thì bây à. giờ thì em đó cũng cũng có, à, cái, có cái khả kiểu... năng thuyết phục nè bạn thuyết giỏi phục. là có cái khả năng thuyết phục về về cái lĩnh vực của em trước đó ví dụ như về uh, làm đẹp này make up thời trang mỹ phẩm đấy em có cái năng kiểu đó yes ok như vậy nha thế thì rõ ràng là gì bạn giỏi về thuyết phục nè Trước đây thì bạn nghĩ là vì bạn làm trong cái lĩnh vực tóc và thời trang về make up Cho nên bạn tư vấn cho người ta về mảng đó là bạn giỏi ừ. Nhưng chính xác rằng bạn cũng giỏi về thuyết phục đã rồi Vậy thì bây giờ khi bạn muốn đầu tư bất động sản thì bạn đi học về bất động sản Vâng, Và này các bạn sẽ được học này Đúng Và, thế, Và thế khi bạn có cái kiến thức đó rồi thì với cái tài năng thuyết phục nữa Thì thì mà với cái công việc yêu thích là bạn muốn làm đầu tư bất động sản thì dễ mà Cảm ơn <cười> Ok Vậy. Đó thì nó là cái sự tự tin của mình ấy, nó chưa hoặc là cái kiến thức mình chưa đủ cho nên rất là vui hôm nay được gặp chính xác cái sự tự tin nó nó cũng phụ thuộc vào kiến thức khi mình chưa có kiến thức về nó mình đâu có đủ tự tin đúng không ạ à. nhưng không lo bây giờ bạn đang đứng trên vai người khổng lồ ở đây người khổng lồ đang chia sẻ cho các bạn rất nhiều thứ chị em chỉ mới chia sẻ về một cái mảng về ikigai cho các bạn thôi à, để bạn tìm ra được cái điểm mạnh của mình là gì nhưng mà <cười> nhưng mà đang cứ đang mục lung đang bị uh, thì thì em cũng rất thích là tôi, tôi đang tôi đang tôi đang hỗ trợ bạn đây nè để bạn tìm ra nè thế thì có phải rằng bạn cũng xác định lại là bạn giỏi về thuyết phục không dạ yeah, ok còn bây giờ kiến thức bất động sản chưa có thì đi học thôi đúng không nào học vào những ngày tới nữa rồi um, và theo bạn đó thì thế giới họ có cần những cái người chuyên gia về bất động sản không có chứ ạ à? em thấy rằng chứ. đúng không ạ à? dạ. và bạn yes ok và bạn sẽ trở thành cái người chuyên gia đó đúng chưa <cười> nào với với những cái mentor của uh, của um, GIA rồi và theo như bạn nghĩ đó theo như bạn nghĩ đó thì khi mà bạn đã rất giỏi về đầu tư bất động sản rồi và thậm chí rằng bạn đang có được rất là nhiều mentor ở trong công ty platform sẽ hỗ trợ cho bạn thì bạn nghĩ rằng bạn có kiếm được tiền không bạn có nhận được em đang em nghĩ là nếu mà em có cái người mentor hướng dẫn và với lại có cái động lực quyết tâm của mình thì em nghĩ là em sẽ làm được à ok đúng rồi đúng rồi nếu như vậy là bạn có mentor là bạn sẽ chắc chắn làm được đúng không ạ dạ. ok vậy thì bạn đã tìm được ikigai của mình rồi đó <cười> bạn thậm chí có cả hướng luôn rồi có đúng không ạ Ok, rồi. rồi, cảm ơn bạn ha. Đó, thì chúng ta cứ trao đổi như thế là nó sẽ ra được Mong là có một dịp nào đấy là em được gặp trực tiếp chị Để chị em uh, chia sẻ và có cái gì đó thì em uh, chờ chị giúp đỡ yeah. uh, Tâm lý Vâng, cảm ơn, cảm ơn bạn và chúng ta sẽ gặp nhau uh, Cũng xin chia sẻ với cả nhà ở đây là Có rất là nhiều người kết bạn Facebook với mình đó Nhưng mà yeah. cái Facebook mình nó, nó đã, đã đủ 5.000 rồi đó Cho nên là không ép thêm được đó, thế thì chúng ta có thể kết trên Zalo hoặc là như thế nào đó các bạn ha à, Sẵn sàng thôi, cộng thêm nữa là là trong cộng đồng GIA Vì mình cũng là một thành viên của GIA Cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhau thôi à, Yên tâm các bạn ha Và các bạn cứ um, chat ở trên đây Tôi cũng tí nữa tôi cũng sẽ lưu lại cái số điện thoại của tôi trên đây Để à, để các bạn um, uh, có thể liên lạc Chúng ta có thể liên lạc với nhau ha Dạ à, yeah. Đây, số điện thoại của tôi là 0913531199 Yes, ok. Và cái thời gian của chúng ta đó thì nó cũng không còn nhiều nữa. À, do vậy thì tôi đã coach cho một vài bạn ở trên đây à, để các bạn có thể tìm thấy được cái ikigai của mình. Ai đã có rồi thì tiếp tục phát triển ra nhiều cái ikigai nữa. À, và ai chưa có thì chúng ta cũng đã à, tìm ra được một cái định hướng để chúng ta rõ hơn rồi, đúng không ạ? À, với bạn Sen cũng như là bạn Vân. Dạ rồi. Dạ. Um, yeah. Dạ, uh, xin chào chị Lê Anh và xin chào các chị ạ uh, Mọi người có nghe thấy tiếng em nói không ạ? Nghe rõ lắm Thảo, à, em nói đi Dạ vâng, em uh, thực ra lúc trước em rất là bối rối trong cái uh, tìm kiếm cái Ikigai của mình Nhưng mà trong cái buổi chia sẻ hôm nay của chị thì tự dưng là em cảm thấy rất là, là được truyền động lực Và cảm thấy là mình, uh, trong lúc đó là em vẫn đang làm việc Vẫn đang làm việc thì em vừa mới, uh, trong lúc mà vừa nghe chị và em cũng lại vừa dịch một cái văn bản cho công ty của em tự dưng em thấy em dịch rất là nhanh, dạ, <cười> <cười> yeah. rất là nhanh luôn vừa nghe chia sẻ được mà em vẫn dịch được dịch xong thì còn được khen là vì là, là, là chính xác và trình bày rất là tốt. 
Ừ. Em, em em thấy rằng là em thì cũng chưa thực sự tự tin và chưa là bây giờ chúng ta sẽ đi từ các cái vòng tròn thảo ha vậy dạ. thì bạn thích cái gì bạn thích làm việc gì ờ, em thì em thích uh, thích du lịch uh, thích uh, làm đẹp uh, cũng uh, thích uh, chụp ảnh uh, thích à, ăn <cười> thích chăm sóc yes, con okay. Ok, vậy. rồi, đó, bạn thích đi du lịch, là thích chụp ảnh, nó liên quan với nhau đó Thích làm đẹp luôn, cũng liên quan luôn, bởi vì muốn chụp hình thì phải làm đẹp Dạ yeah. <cười> Vậy thì bạn giỏi cái gì nào? À, em em giỏi thì em cảm thấy là em giỏi là ví dụ như là về về dịch tiếng Anh sang tiếng Việt chẳng hạn Em cảm thấy à, là... Bạn rất là giỏi về ngoại ngữ và bạn dịch rất là giỏi dạ. Rất là tốt, đúng không? Và cái đó chắc chắn nhu cầu xã hội rất cần rồi dạ. Vậy thì cái, 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 cái việc mà bạn có thích dịch không? À, em uh, cũng, uh, cũng cũng thích gì cả em có thích gì dạ dạ ok bởi vì bạn thích du lịch nè đó dạ. cho nên với cái vốn mà 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 tiếng anh của bạn thì bạn có thể là đi uh, du lịch khắp mọi nơi trên thế giới và bạn gặp rất là nhiều người đúng không ạ dạ. dạ và chắc chắn là bạn được trả tiền về điều đó đúng không à, em uh, thì làm công việc được trả tiền uh, cũng uh, liên quan đến phiên dịch ạ hồi dạ đó. ok chắc chắn là bạn được trả tiền rồi như vậy thì cái ikiga của bạn đã có rồi nhưng tôi nghĩ rằng với cái năng lực của bạn và với cái sở thích đó của bạn và với cái nhu cầu đó đó thì cái ikigai của bạn hoàn toàn có thể nâng lên dạ. với cái 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 khả năng thu nhập của bạn hiện giờ dạ. và với cái năng lực về tiếng anh của bạn cộng thêm với sở thích đi du lịch tôi nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể nâng lên bạn nghĩ như thế nào nếu như uh, bất động sản tại hoa kỳ dạ. tại mỹ nó có là một cái điểm bạn hướng đến không Ờ, em cũng mới được biết đến nhưng mà em cảm thấy là rất là hứng thú thì em Đúng nghĩ rồi. em thấy các chia sẻ của chị Cam Ly là mình được đi du lịch ở Mỹ rồi được đi nhiều nơi rồi ở những cái khách sạn đẹp rồi chia sẻ những cái kinh cơ hội kinh doanh đầu tư thì em cảm thấy Đúng nó rồi. rất chịu hoặc em chính xác là như vậy và hơn nữa bạn lại có cái vốn tiếng Anh rất tốt dạ. nên bạn sẽ giúp cho những người đầu tư Dạ. À, họ hiểu hơn được về những cái thông tin đúng không dạ. ạ và tôi nghĩ rằng là à, rất là tốt rồi à, cái 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 cộng đồng ikigai này có vẻ như là bạn thuộc về nơi đó dạ. và hãy làm cho mình á, bước lên những cái nấc thang thăng tiến trong cuộc đời của mình dạ. có thể cái công việc phiên dịch nó chỉ là khởi đầu dạ. và bây giờ đã đủ để bạn có thể bước lên một cái thành công mới hơn để đem lại nhiều cái giá trị hơn nữa cho cộng đồng chúc mừng thảo nha Vâng, cảm ơn chị ạ. À, bây giờ chúng ta sẽ dành cái thời gian cho câu hỏi đúng không ạ? Và xin trao lại diễn đàn cho uh, MC nào.